Assalamu alaikum. Uh, this video is for you to take a look on how each subject in respiratory medicine review course will be presented. We have a case. An 18-year-old girl is admitted to emergency department because of complaints of shortness of breath, cough with wheezing. She also had recent upper respiratory infection with runny nose, nasal congestion, and low-grade fever. When so a physical examination, a physical examination revealed pulse rate of 115 beats per minute, respiratory rate count 30 cycles per minute, blood to pressure count 110 over 75 millimeters mercury, SpO2 count 92%, temperature was 37.3 centigrade, the use of accessory muscles, يعني كان هي تستخدم accessory muscles, and this is يعني important sign إنه هي she is really dyspneic. On chest auscultation, can the air entry not good, but in the with an important finding, هو the expiratory ronchi. إذا هذا الكيس هي bronchial asthma. إذا شكلنا البيشنت عنده bronchial asthma, أكو important points لازم نسأل عليها بالhistory, the family history. نسأل إذا أكو asthma, eczema, allergic rhinitis, food allergies. لأن كل هذه الكونديشنز هي بالحقيقة allergic they are related كل واحدة ممكن تكون هي risk factor للأسمة family history لأنه genetic component is very important in the etiology of أسمة uh, another important feature إنه symptoms ما الأسمة typical symptoms اللي الكاف ويعني والshortness of breath وغيره uh, تكون recurrent فنسأل هل هي صايرة بها قبل uh, ومثلاً إذا تعرضت الفت شيء وبدأت عندها السيمتوم يعني نسأل عن التريجرينج فاكتورز شنو هذه التريجرينج فاكتورز حتى نعلم البيشنت شلون يسوي لها بريفنشن آه لما نفحص البيشنت جاينا بأزماتك إكساتر بيشن ممكن أكو سايز معينة نلاحظها وهذه السايز آه تنطي فكرة إنه هذا البيشنت عنده سيفير أتاك شنو هذه السايز أولاً إنابيلتي تو سبيك البيشنت على قد ما هو هايبوكسيك على ما قاعد عنده respiratory rate عالي فما دا يلاحق أصلا use of accessory muscles يعني يستخدم sternocleidomastoid muscle ممكن حتى عنده intercostal subcostal suprasternal notch recession لو سوينا له ABG ولقينا normal or elevated CO2 شنو معنى المفروض البيشنت اللي هو asthmatic عنده respiratory rate عالي المفروض أكو watch out of CO2 يعني لازم يكون CO2 أقل من النormal إذا لقينا normal or elevated معناته the patient is becoming really tired يعني شو اسمه the asthmatic attack is really severe لو سوينا chest auscultation وطلع silent chest معناته severe bronchoconstriction ما دا يصير air entry أصلا uh, bradycardia instead of tachycardia drowsiness معناته اكو mental status change نتيجة CO2 retention pulses paradoxes uh, إذا كان البيشن إذا كان هو شخص normal فبالإنسبيريشن لما تمتلي اللنجز بالهواء يصير ضغط على الرايت فنتركل right right والرايت فنتركل يضغط على اللفت فنتركل ويقل كمية الدم الضالعة من اللفت فنتركل ويقل السيستوليك بلد بحشر بعشرة مليمتر مركري أو حتى أقل لكن البيشنت already in asthmatic exacerbation already in the hyper inflation of the lungs فال pressure on the right ventricle and the left ventricle is more البلد الطالع من اللفت فنتركل حيكون بعد أقل فالسيستوليك بلد بريشر راح ينخفض أكثر من عشرة مليمتر مركري and this is pulses paradoxes etiology of asthma الأسمة هي chronic inflammatory disorder أكو airway hyper responsiveness لكن كimportant feature هذا الinflammation reversible on drugs أتوبي uh, أتوبيك أسمة يعني البيشنت عنده level كلش عالي من الأمينوغلوبين E and the patient is sensitized to certain allergens ممكن متحسس من البولن أو الأنيمال داندر بحيث من يتعرض لها يرتبط ويا الأمينوغلوبين E هذا الألرجي ثم الأمينوغلوبين E يرتبط ويا الماس تيلز بعد ذلك يصير release of inflammatory mediators يبدي inflammatory response أكو شيء اسمه أسبرين سنسيتيف أسمة الأسبرين يساوي inhibition للسايكلو اوكسجينيز انزيم وتقل انتاج البروستاجلاندينز ويتحول 
كل الاراكيدونيك اسيد تقريبا الى اليوكو ترينز واحنا نعرف الجد اليوكو ترينز مهم جدا بالانفلاماتوري ريسبونس ان اسما او كذلك اكو اكسرسايز ان دوز اسما يعني انه الاكسرسايز راح يصير بي هايبر فنتيليشن راح يفقد فلويد من السيلز يعني اللي هي اصلا الفلويد اللي الفلويد الموجود بين ذا سيلز اللي هي لايننج ذا اير ويز فراح يصير دراينج اوف ذا اير ويز وهذا يعتبر انذر امبورتنت تريجر اوف اسما البيشنت يجينا باربع سيمبتومز اساسيه ومهمه لازم نحفظها ويزنج تشيست تايتنس بريثلسنس اند كف كلاسيكال تريجرز اللي هي تسوي له هذه السيمبتومز ابر سبارتري تراك انفكشن او اي تشيست انفكشن Uh, ممكن pollen ممكن dust mite uh, ممكن uh, smoking uh, strong perfumes chemical vapors certain drugs like aspirin like uh, non-steroidal anti-inflammatory drugs or beta blockers uh, طبعا أكو differential diagnosis للأسما ال upper airway obstruction يتشابه ويا الأسما بالكف which shortness of breath لكن بي strider موز strider هو harsh and inspiratory sound الفورم بدي اسبريشن لما يوصل الفورم بدي للبرونكس يعطينا ويز لكن البيشنت قبل الويز اصلا هو عنده تشوكينج يعني يختن اصلا فهذا هم نقطه اساسيه للتفريق بين الاسما والفورم بدي اسبريشن سي او بي دي يشبه الاسما انه بي ويز بي كاف بي شورتنس اوف بريث لكن اسماتيك بيشنتس ار يوجوالي يونجر The OBD patients, they are older, يعني عمرهم فوق الخمسين سنة. They have uh, long-standing smoking history. الكف uh, مالتهم we are purulent sebuta. الكف مال الأسما usually dry cough. The bronchiolitis. The bronchiolitis يشبه الأسما بالويز. لكن ويصير بالأشخاص اللي عمرهم أقل من سنتين. أما الأسما بالأشخاص اللي عمرهم أكثر من سنتين. ذلك the bronchiolitis we are fever. Uh, may يستجيب لي البرونكو دايليترز لأنه السبب مالته فيرال انفكشن uh, العلاج مالته هو سبورتف يعني انتي بايروتكس هايدريشن الجرد شنو علاقته بالاسما الجرد من يصير ريفلكس اوف ذا جاستريك اسيد ممكن توصل للفوكال كوردز وتسوي لنا اريتيشن وكف فهم هنا يشبه الاسما بهذه النقطة انترستيشيال لانج ديزيز هم يجي بكف دراي يكون الكف مالته A shortness of a breath لكن عنده uh, bilateral basal inspiratory fine crepitations ال congestive heart failure هم منهم ممكن يجيب shortness of a breath لكن العمر وال comorbidities تلعب دور يعني انه تساعدنا على التفريق ما بينه وبين الاسما ال diagnosis uh, اهم شي بال diagnosis of asthma انه عندنا good history مركزين على certain points كذلك ال pulmonary function test شغلتين مهمة جدا بالأسماء reversibility وال variability reversibility معناتها patient أقيس له بالspirometry ال fourth expiratory volume بعد أن أنتي inhaled salpitamol وانتظر 15 دقيقة على ما يبدي الإفكت ثم أرجع بالspirometry أقيس ال fourth expiratory volume الغاز زاد يعني أكو برونكو dilatation يعني أكو reversible effect فهذا يمشي أكيد ويا diagnosis of أسماء ال variability أقول للبيشنت إنه يقيس باستخدام جهاز ال peak expiratory flow rate device in the early morning وال evening أه طبعا راح يكون أفضل بال evening يعني بحيث زيادة أكثر من عشرين بالمية هذه هي ال variability أكو اختلاف ما بين ال early morning وال evening فهذا كلش diagnostic of أسماء ال exercise هو أحد ال triggering factors of أسماء فممكن نستفاد منه ك support لل diagnosis يعني هم أنا قبل الإكسرسايز نستخدم السبايرومتري وبعد ستة دقائق من الإكسرسايز نرجع نعيد السبايرومتري راح نلقى إن الفورت سبايرومتري فوليوم قل بنسبة خمستاعش بالمية بالأتوبيك اسمه هاي أكو تيست أخرى يعني بس هي تكون سكندري بالأتوبيك اسمه البيشنت ممكن يعني تكونفرم إنه عنده سنسيتايزيشن من شغلة معينة نحقن هذه الشغلة بالسكين وننتظر ظهور الإميديت إلرجيك رياكشن Uh, كذلك إذا قسنا عندهم الأمينوجلوبين إي راح نلقى كلش مرتفع دول جماعة الأتوبيك أسمى 
آه كذلك ممكن نلقى ايضا ايوزينوفيليا سواء بالبري فرا بلاد او اذا اخذنا سبيوتام سبيسيمن هم نلقى بها ايوزينوفيلز كثيره جدا التاس اكس راي هو يوجولي نورمال ان اسمع يعني لكن ممكن بالاكسسربيشن يجي البيشن عنده هايبر انفليشن اوف ذا لونجز كذلك ممكن نسويه حتى تو اكسكلود تشست انفكشن تو اكسكلود نيموثوراكس لانه ممكن النيموثوراكس يصير كومبليكيشن للاسمه هذه هي الصورة لبيشنت جاية عندها أزماتيك إكساسربيشن هنا نريد نشوف أنه هي أصلاً عندها هايبر إنفليشن شو عرفنا لأنه أكو فلاتنينج أوف ذا دومز أوف دايفرام لذلك لو نحسب الربس البوستيريال ربس راح نلقاها أكثر من 10 ربس أبوف ذا دايفرام 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. إذا أكو 11 ريبت. هذا هو جهاز السبيرومتري، هذا هو جهاز البي إكسبيراتوري فلوريت. التريتمنت أوف أسمى، أكو للأكيوت إكساسربيشن، أكو مينتنس تريتمنت. يجينا البيشنت بالطوارئ، فالمشغل المقيم الدوري أكيد A, B, C. الـ A, airway must be patent. الـ B, can take respiratory rate. الـ SPO2, سوي له فد رابد chest examination and auscultation. C can take the pulse rate, the blood pressure, ممكن نغلي له فد IV access. ثم بعد ذلك نحط له ماسك وندفع له oxygen be high concentration, يعني concentration 40 إلى 60 بالمية. The big expiratory flow rate نقيسه قبل بداية the specific treatment وبعد the specific treatment يعني regularly حتى نشوف the response of the patient to the specific treatment. السبيسيفيك تريتمنت هو اثنين ونص الى خمسة ملغ سايل بيثامول ونحطها ويا شوية نورمال سالين فيو سي سيز اوف نورمال سالين ويا النابيولايزر او نستخدم حتى انتي كولنرجيك ايجنت ويا النابيولايزر اللي هو ابراتروبيوم وسيستيماتيك ستيرويس كلش ضرورية اكو اورال واكو اي في يفضل اورال لانه تكون لس انفيسيف واصلا ماكو فرق بالافكتفنس there is no difference in the effectiveness between اي في or oral corticosteroids they are both very effective نستخدم short course for five days prednisolone tablet each day we give a dose of 50 milligrams of prednisolone to the patient اذا كل هذا ال above treatment ما فاد نجرب له اي في مغنيسيوم سلفيت انتي بايوتكس اذا كانت اكو انفكشن يعني اكيد جست انفكشن ريفيرال فور ار سي يو اذا البيشنت ما يفيد يا علاج وده يصير عنده هايبر كابنيا البي اتش دي ينزل اون اي بي جي يعني عنده اسيدوتس فاكيد يحتاج ريسبيراتوري كير يونت ريفيرال ممكن نسوي له ميكانيكال فنتيليشن هناك المينتنس تريتمنت يعني قبل كل شيء هو لازم الواحد يبتعد عن التريجرنج فاكتورز اصلا يحافظ على نفسه من الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز او اي تشست انفكشن ويعني اذا يتحسس من حيوانات يبتعد عنها وغيرها التريتمنت حسب السيفيرتي نبدي اذا كان البيشنت سيمتومز مره بالاسبوع عندنا نعطيه انهيلر اللي هو سال بيثامول نقول له استخدمه اونلي اذا سيمتومز اكثر لا يعني ثلاث مرات بالاسبوع احنا يحتاج دراج اخر اللي هو inhaled corticosteroids إكلاميثازون أو بوديسونايد إذا البيشنت بعده not controlled فنضيف له دراج ثالث اللافة long acting beta 2 agonist مثلا formiterol أو salmiterol إذا البيشنت بعده not in control نضيف له دراج رابع مثلا montilocast أو zafrolocast إذا بعده البيشنت هم not in control ندخل له systematic steroids The course, يعني long course, لمدة ثلاثة أشهر. Refractor, يعني معناتها وصلنا لل لل step five, تنستخدم له systematic steroids وبعد البيش إنه not in control. زين قبل ما أستخدم له أدوية refractor أسمى لازم أتأكد إنه البيش إنه يعني فعلًا عند أسمى احتمال عنده واحد من the differential diagnosis of أسمى. أتأكد إنه البيش إنه هو يلتزم بالأدوية بأوقاتها. هل ده يستخدم the inhaler in the right way? إذا تأكدنا أنه فعلاً عنده refractory أسماء إذا نستخدم له أمالي زماب اللي هو antibody monoclonal يرتبط بالـ immunoglobin E يمنع ارتباط للـ immunoglobin E بالـ mast cells يفضل استخدامه methotrexate و cyclosporin are less effective و they have many side effects so the preferred drug is أمالي زماب 
asthma in pregnancy. Yani one third of patients will have improvement in the symptoms. Another third will have more exacerbations. Another third will have actually no change in their yani, course of asthma. If there are exacerbations, has to be the second or third trimester. كل الأزماتيك drugs هي safe. لكن لا يفضل استخدام اليوكرتين receptor antagonist في pregnancy. بس إذا كانت يوم تستخدمه قبل ال pregnancy and she was in good control of her asthma, so she can continue using leukotriene receptor antagonist. لأنه أهم شيء الأزمة control in pregnancy. مريض الأزمة تأثر على الطفل ويولد الطفل below birth weight. البروستاجلاندين F2 ألفا هو يستخدم للبوستبارتم هيمرج لكن يسوي برونكو كونستركشن لذلك أبدا ما لازم نستخدمه بيشنس عند أسما أوكيبيشن الأسما إنه شخص يشتغل في معمل ودي يتعرض إلى كيميكالز لفترة طويلة latency period of many many years بعدين يبدي يتحسس من هذه الأشياء أو مو إلا يعني معمل ممكن هو يشتغل بالهيلث كير فيتحسس بعدين من الديسنفكتنس أو يشتغل بالصبو فيتحسس من مادة الأيزو سيانيت أو يشتغل مثلا بالخبز فيتحسس من مادة الأسيد أنهايدريت المهم ناخذ منه هيستوري وش وقت تبدي الأعراض بأي مكان عنده يعني أكثر شيء بالبيت لو بالشغل نقيس له بالبيك إكسباراتري فلو ريت بالشغل بالبيت ونشوف الفرق إذا فعلا لقينا هو عنده أوكيبيشنال أسما فلازم يغير وظيفته أو مثلا ينتقل إلى مكان يكون يعني وظيفة مكتبية أكثر أو يعني يستخدم الـ protective equipment عموماً هذا decision is not easy يحتاج consultation with a specialist in lung diseases in occupational lung diseases هسا عندنا MCQ to refresh your information all are false regarding in health corticosteroids except A. Uh, they are category D or X in pregnancy B. They cause hypothalamic pituitary adrenal axis depression more than systematic steroids C. They are used for acute bronchospasm. D. They are the preferred drugs for long-term asthma control. The Java صحيحة أكيد D. لأنه هي safe in a pregnancy. فهي مو category D or X in a pregnancy. Category D or X معناتها إنه أكو human studies, أكو animal studies إنه هذا الدراج راح يسوينا severe adverse reaction on the fetus. So they are safe يعني. فهاي جملة خاطئة. أكيد هي ما تسوي depression بقد systematic steroids أصلاً هي ما بيها side effects الهواية إذا side effects تسوي فهو oral candidiasis و hoarseness بالvoice يعني نتيجة الإفكت مالتها على ال vocal cords وهذا هذه side effects أصلاً can be prevented easily by watching the mouth after application of inhaled corticosteroids They are used for acute bronchospasm هذه totally wrong لأنه هي تستخدم بال maintenance treatment بالأكيوت إكساسربيشن نستخدم السيستيماتيك ستيرويدز وليس الإنهيلد ستيرويدز. Thank you.